Être chasseur, c'est d'abord une question d'initiation, une affaire mystique, de rituel. Lorsqu'on pratique la géomancie, on arrive à percevoir ce qui va arriver aux chasseurs lorsqu'ils s'en vont en brousse. Pratiquer des sacrifices permet de les protéger et de faire en sorte que rien de grave ne leur arrive. Après avoir croqué trois noix de cola, la traque peut commencer. La saison sèche est propice à la chasse. Le terrain est dégagé. Nous sommes en train de rechercher des traces d'animaux. Voici des traces, il y a même des poils. Sidi Diallo a 30 ans de pratique de la chasse. Il est expert dans l'art de débusquer des animaux. Il guide ses apprentis dans leur tentative de trouver du gibier. Patiemment, il les mène vers une source d'eau où les bêtes ont l'habitude de s'abreuver. Il prodigue ses conseils. Bien chasser mérite des connaissances. Personne ne peut connaître la brousse mieux que nous. J'ai toujours travaillé dans la brousse et dans les forêts. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, certains apprennent cet art, mais pour moi c'est inné. Aujourd'hui, la chasse a été infructueuse. Mais comme le veut la tradition, le Ndonsongoni, ils sont accueillis par tout le village avec des chants à la gloire de leurs ancêtres. Les difficultés qu'on a rencontrées dans notre chasse sont chantées. C'est très important pour nous. Ça nous donne du courage et nous incite à faire mieux la prochaine fois. À Bamako, Sidi écoute attentivement les paroles d'autres membres de la confrérie Donso. Des chasseurs, originaires de toute l'Afrique de l'Ouest, sont venus partager leur art. Lorsqu'on est chasseur, on s'entraide. On partage nos différentes techniques sans que ce soit rémunéré. C'est la force des chasseurs. On ne se cache pas entre nous, car la règle est de faire tout ce qu'on peut pour aider un autre chasseur. Sidi et ses compagnons se considèrent comme les gardiens d'une tradition millénaire, de la faune, de la flore et des pharmacopées traditionnelles. Pourtant, leur rôle social tend à s'amenuire au Mali comme dans tout le reste de la sous-région.